Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu, hope you all are well student. So today my video is related to the inheritance of the one gene and the experiment was done by the Gregor John Mendel, so which we will study in today's video. Principle of inheritance and variation jo chapter hai, usse aapka ye topic hai inheritance of one gene. To isme basically sabse pahle do word yahan pe use hai, inheritance and gene. तो इन दोनों का हम लोग मतलब समझ लेते हैं वॉट डज इट मीन इनहेरिटेंस इज वॉट इनहेरिटेंस इट इज अ इट इज अ प्रोसेस बाय वेज बाय वेज करेक्टर्स आर पास डॉन फ्रॉम वन जनरेशन टू from one generation to next it means from parents to their offspring that's the definition of the inheritance now the next word in this topic is gene so we will understand what is gene theek hai uske liye main sabse pehle ek cell structure bana rahi hu as you all know that the cell is covered by a cell membrane to charo taraf ye jo covering hai that is a cell membrane Inside of this, in animal cell, at the center, nucleus is present. They both are double-layered structure. But I am just uh, trying to explain gene, only gene. So, what is inside of this nucleus? There are the thread-like structure present. These thread-like structure are known as chromatin fibers. Okay, these chromatin fibers will get condensed. Will get condense during the cell division and they are known as chromosome they will become short and thick and they are visible and they are known as chromosome in human body there are 46 chromosome or we can say 23 pairs of chromosome in 23 pairs there are 22 pairs are autosomes where is only one pair is sex chromosome these are autosomes these are not playing any important role in determination of sex but that one pair is playing a very important role in sex determination if it is xy then it would be male and if it is xx then it would be female so that's about the chromosome now the chromosomes are made up of special structure dna and also some specific protein dna is what dna if we talk about the full form of the dna the dna is deoxy ribo nucleic acid okay this is deoxy ribo nucleic acid and this dna is a polymer of nucleotide theek hai this is a polymer of nucleotide or nucleotide jo student bana hota hai wo basically teen compound se milke bana hota hai teen compound mein aapka first aata hai nitrogenous base second hai phosphate aur third hai aapke paas mein sugar ye teenon milke ek nucleotide banate hain और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके एक डीएनए बनाते हैं ठीक है सो वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग द जी सो जी जीन इज व्हाट द डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड तो जीन इज बेसिकली द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन द डी एंड दैट विल एन and code a particular protein which will express in a particular form of the character that is known as gene or we can say that's a unit of inheritance so gene is unit of inheritance which is present on the dna and dna is a part of the chromosome if i want to define it then i would like to define it in this way gene it it is a 
specific sequence of nucleotides present on DNA and code for a particular protein particular protein and which will express in form of particular feature of the body that's a complete definition of the gene so i think you got these two word what do you understand by the inheritance and the second word is a gene okay so now we are going to study about the inheritance of the gene in that we will study the experiment that was done by the gregor john mandel Gregor John Mandel considered as the father of genetics. He is considered as the father of genetics. He had done the number of experiment on a garden pea. Okay, garden pea me is basically seven characteristics ka. स्टडी की थी सेवन करेक्टरिस्टिक्स को लेके एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी द बॉटनिकल नेम ऑफ द गार्डन पी इज पाइसम सटाइवम टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ही यूज ओनली द वन करेक्टर द लेंथ ऑफ प्लांट विच ऑन विच ही हैड डन द एक्सपेरिमेंट ओके सो वॉट ही हैड डन इन दैट एक्सपेरिमेंट ही यूज वन tall plant and another is a dwarf plant okay the tall plant has capital t capital t genotype and the small plant or the dwarf plant has small t small t type of genotype first there will be segregation of the allele each parent has two allele this is one parent suppose this is a and this is b these are two parent they both have same allele they both have like this is capital t capital t and b also small t and small t theek hai jab same type ke allele present hote hain tab hum log usko kehte hain homozygous that's known as what that's known as a homozygous aur jab different type ke allele present hote hain to usko hum log kehte hain heterozygous तो यहाँ पे होमोजाइगस टॉल पेरेंट है और ये हो गया आपका होमोजाइगस डुआफ पेरेंट इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं क्रॉस करवाने से पहले क्या होगा देर विल बी सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन ऑफ व्हाट देर विल बी सेग्रीगेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज एलिन गैमेट जो होता है वो म्योसिस प्रोसेस के थ्रू बनता है और म्योसिस प्रोसेस में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो आधे हो जाते हैं इसलिए एक गैमेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिल जाएगा इस तरह से यहाँ पे दो एलिल बन दो गैमिट्स बन गए और दोनों गैमिट्स में एक एक एलिल चला गया इसी तरह से यहाँ पे भी बनाएंगे स्मॉल टी एंड देन फर्दर स्मॉल टी ओके नाउ द क्रॉसिंग क्रॉसिंग किस तरह से वेन दिस कैपिटल टी विल गेट फ्यूज विद दिस स्मॉल टी इट विल फॉर्म लाइक दिस Again, this capital T will get fused with this small t. It will form like this. This capital T and again small t. This capital T will get fused with this small t. It will form small t. This generation is known as F one generation. And what he observed in that F one generation that the all the plants. All plants were tall. All plants were tall. तो सिर्फ और सिर्फ एक ही 
ट्रेट जो था वो एफ वन जनरेशन में ऑब्जर्व हुआ दूसरा जो ट्रेट था हमारे पास में जो डॉफनेस वाला ट्रेट था वो ऑब्जर्व नहीं हुआ ये टॉलनेस वाला ट्रेट है ये डाफनेस वाला ट्रेट है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एक ही ट्रेट ऑब्जर्व हुआ रिसेसिव जो अदर ट्रेट था वो ऑब्जर्व नहीं हुआ सो दैट वॉज ऑल ऑल अबाउट द एफ वन जनरेशन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी एफ टू जनरेशन तो एफ टू जनरेशन में क्या किया एफ टू जनरेशन में बेसिकली क्रॉस ही करवाया ये जो एफ वन जनरेशन की जो प्रोजेनी थी जो ऑफिस प्रिंग थे उन्हीं को ही आपस में क्रॉस करवाया सेल्फ पॉलिनेशन हुआ वहाँ पे तो हम लोग ये ले लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन देयर विल बी अ सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन ऑफ द एल एल ओनली वन एल एल विल गो इन टू द वन गैमीड लाइक दिस नाउ द क्रॉसिंग इफ यू विल क्रॉस एट देन वॉट वी विल ऑब्जर्व लाइक दिस कैपिटल टी विल गेट फ्यूज विद दिस कैपिटल टी एंड विल फॉर्म कैपिटल टी कैपिटल टी दिस कैपिटल टी विल गेट फ्यूज विद दिस स्मॉल टी एंड विल फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी दिस स्मॉल टी विल गेट विद कैपिटल टी एंड इट विल फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी आई एम राइटिंग कैपिटल टी फर्स्ट बिकॉज कैपिटल लेटर्स आर रिटर्न फर्स्ट और द डोमिनेट ट्रेट्स आर रिटर्न फर्स्ट नाउ दिस विल गेट फ्यूज विद दिस एंड दिस विल फॉर्म स्मॉल टी स्मॉल टी ठीक तो स्मॉल टी स्मॉल टी जब हम लोगों को मिला तो कहीं ना कहीं जो डॉफनेस ट्रेट था वो शो हुआ एंड नाउ दिस जनरेशन इज अ F2 टू जनरेशन तो दिस जनरेशन इज एफ टू जनरेशन फीलियल टू जनरेशन तो फीलियल टू जनरेशन की जो ऑफिस पिंक थी वो कुछ इस तरह से थी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी दिस कैपिटल टी विच इज अ डोमिनेंट ट्रेड इस वाइट इज नोन एज अ डोमिनेंट ट्रेड बिकॉज इट विल सप्रेस द करेक्टरिस्टिक ऑफ द अदर ट्रेड और द अदर फैक्टर Fine. So the recessive trait will not be shown in presence of the dominant trait. Or I can say that capital T is representing the dominant factor. That's why the dominant factor will express its character even in the presence of the recessive factor. Okay. So these three all are tall. and the one is dwarf so this is dwarf so dominant factor which of wo factor hai jo ki apne aap ko express karta hai even in the presence of the recessive factor aur recessive factor wo factor hota hai jo apne aap ko express karega only in presence of the recessive factor theek hai ye factor main isliye le rahi hu kyunki factor term was used by the medal और बाद में इन्हीं फैक्टर्स को जीन वर्ड दिया गया ठीक है तो जीन हम लोग इसको जीन भी कह सकते हैं डोमिनेंट जीन और रेसासिव जीन बट बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग अबाउट द मेंडल एक्सपेरिमेंट दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द नेम इज फैक्टर ओके सो थ्री टॉल हो गए वन डॉफ हो गए ये जो रेशो था स्टूडेंट्स इस रेशो को हम लोग कहते हैं फिनोटाइपिक रेशो द फिनोटाइपिक रेशो विच इज गिवन ऑन दी बेस्ड ऑफ दी एक्सप्रेस करेक्टरिस्टिक्स जो कि एक्सप्रेस करेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग को दिख रही है करेक्टरिस्टिक्स उसके बेस पे जो दिया जाता है उसको हम लोग फिनोटाइपिक रेशो कहते हैं एंड दैट इज वॉट दैट इज थ्री इज टू वन एंड इफ यू विल टॉक अबाउट दी जीनोटाइपिक रेशो सो यू कैन सी हेयर द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस इज कैपिटल टी कैपिटल टी This is capital T small t. This is again capital T small t, and this is small t small t. So one is there capital T capital T, two is there capital T and small t. So that is two, and the one is small t small t. So this ratio is known as genotypic ratio, and that ratio has been given on the basis of genetic constitution. so that's a 1 is 2 2 is 2 1 okay this is all about the inheritance of one gene this type of cross because we are studying only the one characteristic and that is what that is a length of the plant so that is what that is a 
length of the plant so this type of cross is known as mono hybrid cross mono hybrid cross this is all about the inheritance of the one gene next we will study about the inheritance of the two gene in my next video